شما او درنو لیدون کو تاسو هم سلامونه وړاندې کوم مونږ په دې خبرې ټول کې د سوار د منګور نه د ملالې یوسف زی پر سفر ریپورټ لرو او د هلمن د پرلت کوون کو د اتصا پاکله تازه جزیات شریکو درنو لیدون کو تاسو ملتا څخه مننه کوم او اوس هم د خبرونو سرټیک د امریکا غږ د نن ماښام په پښتو خبرې خپرونې کې سوات ته د ملالې سفر د سولې د جایزې ګټونکې ملالې یوسفزی له پنځو کلونو څخه وروسته د سوات منګورې ته تللې او هلته یې خلکو تود هرکلی کړی دی د هلمند د سولې بې ځوابه غږ د نه خوړو له امله څلور اعتصاب کوونکي په روغتون کې بستر شوي دي نور ویلي که غوښتنې ونه منل شي خپل اعتراض ته به دوام ورکوي او د استر په اختر کې د ماشومانو خوشحالي په دې ورځ خلک په خاص ډول ماشومان له دوکانونو څخه سودا کوي او په خوږو او خوشحالیو دغه جشن نمانځي دا او ډېر نور له موږ سره ده بیا هم خر اغلاست زه احمد شکیب دوست یم پروګرام له افغانستان څخه په یو مهم خبر پیلو سلور هلبندی پرلت کوون کې له څاب روسته روختون کې بستر شوی دیم ډاکټران وایي چې ځینو اعتصاب کوونکو د شاوخوا اویا ساعتونو را په دې خوا خوراک نه دی کړی او د هوایي روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی لښکرګاه کې خلک وایي که غوښتنې ونه منل شي نو خپل اعتراض ته به دوام ورکړي عزیز الله پوپال پرې له کندهار څخه دا ریپورټ را لېږلی دی د هلمند د اعتصاب کوونکو غوښتنې لا هم د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري نه دي منل شوي خو دوی خپل د نه خوړلو اعتصاب ته دوام ورکړي د پرلات له ګډونوالو څخه یې اتلستانو د نه خوړلو اعتصاب پیل کړي چې لومړنیو کسانو یې له تیرو اویا ساعتو راهیسې نه څه خوړلي او نه هم څه چښلي دي سولی په پلوی او د جګړې پر ضد د لشرګاه د پرلت کوونکو په وینا چې قیس هاشمي او میرویس کاڼی تیر ماشم او داود درمان او ډاکټر ایرفان د روغتیایي وضعیت د خرابېدو له امله نن لس نیمې بجې روغتون ته لېږدول شوي دي د هلمند د امیر روغتیا رئیس ډاکټر امین الله عابد امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته چې د امیر روغتیا ریاست سیار طبي ټیم د اعتصاب کوونکو روغتیایي حالت څاري د جګړې پر ضد د سولې په پلوی د پرلات یو تن ګډونوال عبدالغفار اسحاقزی امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته چې دوی به تر هغو خپل د نه خوړلو اعتصاب ته دوام ورکړي تر څو د جګړې د ښکیلو خواو له خوا څخه د دوه ورځو د اوربند غوښتنه یې نه منل شوې که چیرې دلته دا خبره ونه منل سي موږ ولسوالیو ته ځو هلته خیمې وو که هغه ونه منل سي موږ ځو د سفارتونو مخته خیمې وو تر څو چې زموږ غوښتنې منل سوې نه وي تر هغه وخته پورې موږ هلمندي ولس په ټولو کې ژمنه کړې ده تر هغه وخته پورې چې زموږ غوښتنې منل سوې نه وي موږ دا وعده کړې ده او دا هم ټولو ته په اختار سره وایو چې موږ ته نور دغه ژوند پکار نه دی تر څو چې یا موږ وژل سوي نه او یا مو سوله راوړې نه وي تر هغه وخت پورې موږ کښېنو نه بلې خوا ته نن لسګونه مدني پالان او د هلمند اوسېدونکي هم د لشرګاه د پرلت کوونکو خیمې ته ورغلل او له هغوی څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړ دوی د جګړې پر ضد شعار نه ورکول او په جګړه کې پر ښکیلو غاړو هم د سمدستي اوربند کولو غږ وکړ پر دواړو غاړو باندې غږ کوو چې د ولسونو حرکت ته په درنه سترګه وګوري او ژر تر ژره اوربند وکړي نور دې خپل استقلالیت د ولس پر وړاندې تر سوال لاندې نه راولي ولس په هر څه باندې پوه دی ولس ډېر ژر په څه هر څه باندې پوهېږي موږ پر دواړو غاړو باندې غږ کوو چې هر څومره ژر یې دغه اوربند وکړي سوله زموږ ارمان دی زموږ ځوانان سوله غواړي زموږ سپین ږیري سوله غواړي زموږ سپین سرې میندې سوله غواړي زموږ ټول ورونه سوله غواړي د هلمند د اعتصاب کوونکو له ډلې څخه شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېږي د پنجشنبې په مازیګر ځینو د څلور بجو څخه راوروسته د نه خوړلو اعتصاب پیل کړي پرلت کوونکو وروسته له هغه د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ کله چې وسلوالو طالبانو مساکله ولسوالۍ ته د تګ او هلته له طالبانو څخه د اوربند د ټینګېدو د غوښتنو د مطرح کولو په اړه هغوی ته منفي ځواب ورکړ قیس هاشمي د نه خوړلو اعتصاب کوونکي اعتصاب به تر هغو دوام لري چې موږ له دواړو غاړو څخه غوښتي دي له دولت څخه او له ورونو طالبانو څخه چې زموږ د اولس غوښتنه ومنئ موږ اولس ته د قدر په سترګه وګورئ او موږ ته د تحفې په ډول یې راکوئ د خیرات په ډول یې راکوئ دوه ورځې اوربند راکوئ په ټول وطن کې مو اوس نه ده در څخه غوښتي فقط په هلمند کې دوه ورځې اوربند راکوئ چې زموږ ولسونه پوه شي چې اوربند څه شي دی نه جګړه څه شي ده امن څه شي دی روغه څه شي ده یو مخ د ولس کلو جګړو له هغه نه مخکې مخکینۍ جګړو زموږ د خلکو د سولې د روغې 
د امن تعریف ور کړی دی ور موراز د دې پرلت سره یو شمیر هلمندي میرمنی هم یو ځای سوې او د جنگ پر زدی خپل اواز پورته کوي د هلمند ولایتي چارواکو د پرلت کوونکو غوښتنو منلو ته چمتووالی شولې خو وسلوالو طالبانو له پرلت کوونکو څخه غوښتي چې لومړی دی هغوی په کندهار او هلمند کې میشت بهرنیو ځواکونو ته ورسي او د هغوی پر وړاندې دی احتجاج وکړي د جګړې په زد او د سولې په پلوی د پرلتونو یا احتجاجونو په دوام په کابل کې هم له تیرو دوه اونیو راهیسې یو شمېر افغانان راټول شوي دي او د سولې په ملاتړ یې ویناوې کړي دي نن د دې پرلت یو تن ګډونوال میوند آریان د سکایپ له لارې پروګرام سره عمل شوی ده همدا اوس د کابل هغې سیمې څخه چې د پرلت خیمه لګول شوې ده آریان صاحب سلام پروګرام ته په خیر راغلی تاسې ویلي وو چې که غوښتنې مو ونه منل شي اعتصاب به مو دوام وکړي تاسو د دوه اونیو راهیسې په کابل کې پرلت یا احتجاج پیل کړی دی آیا غوښتنې منل شوې دي که غوښتنې منل شوې نه وي دي څه مو اورېدلي له حکومتي مقامات موسیقی غیر کرده ای چیتاس دا اوربان دیلان که تو استودی سولی داغ ملی پروسه چی کم یا دایه چی کم روانه دا دیدی غیر بدرگشی. میوان سپس تاس غیر ما تنر ازی فکر کنم که زایت کم تغییر وار که ایلکس دیخواه تکرارش از استاس تصویرم داوست می نما کتاسی زمان غاگا و رئیس بعد دوم پخته نتاسی رو کم آب جنگ او سوال مساله دا افغانستان دو تول افغانستان مساله داده دی او ولایت او دیوی سیمی پولی نمر بطیگی دا افغانستان نور ولسونو پنور ولایتونو کی استاس املا ترت سنگر وانده پنور ولسونو او پنور ولایتونو کی هم زمک پرآ تو گمانی ملاتر روان دی، او دوی هم لطالبان او دی جنگل طول و لوری تا خدا گفتن کرده چه دیوستی پر دی اوربان دیلان کی لکه تنگش تا سگوری پهلمان کی ملگیری را طول شدی. اول تا جوانان دی تحسونی دی تساب لامال حتا پروختنو کی پرات دی اول تا تسابونه کردی دی آم داره را اول پراتون کی اونی کی پخندهار پتیا او پنیگرهار کی آم دی پرلت دی پیل دو تابیانی ولش شده داد. داد پای داغ پرلتونه چی دی دی اوازی مو خامد داده چی مک پتول لور باندی پسولی است تو گمانی داغ خ کوچی تاسو دی دی سولی دی دایی دی پارا چی کم دایی روانه دی میلی دایی دیت دل بای کوای. آریان سر تنگ داده چی مک آریان سر تاسی مخی یادمون آورد که چی تاسی دل حکومت آمریکاییان سخا اندارگ دل طالبان سخا مخوته دی چه اوربان دیلان کری او جغرا پایت اورسی دی دی مدل پارا کم لوری تاس تطرو سپول زواب در کرده ده. ترسو پری لباد مرگ یا وازی او جل تالبان و دا لباد مرگ چه کلک بانی مکسر دا پستلا دا دایا ندا لبای کنه دا ارتباط لی ترسو پری خودی افغان حکومت خود است معلومات کی کی وی خو تو اونه یا مخ کی چی پا تالبان و بانی بدون دکم کایت و شرط پیگو بانی غه کرده دان و دیگو لخوا خدا مستقیم داول بانی بدرگ شوید اما مخالف لوری چی کم دی دیوی پستلا دی اوربان مساله دیر مهم داد چیوی اوربان دیلان که اودا دایا پر مخلوقاتی سی سی پا پاکستان او پختون خواه که ام یا او کس پاسی دو منظور پختون پاسی دو آوسی اولی تحریک جور کرده ای آیا فکر کوی چی پا افغانستان که هم امداد سی اولی تحریک با جورشی او دسوله لپارا با کار روان می بلکل مک پدی باندی یا که دل رو او داز مگ امداد آرمان ده چی دل رو بر وطن کی چی سمر جوانان دی مشران دی او تمره چه احزاب دلت وجود وجود لری دار تول باید دی سولی دی دی دایی سر ملاتر رو کی زمینه ناگ کسان چی یا یا غصیمی چی لکه اوس گوری پکوز وطن کی فاتا یا دی پختنون و رسمی دیری زپل شویدی اول تا دی پنجاب پاوز و داغ سینور پاکستانی کردی اول تا دیر سخ بمبارد مانو نکی او حتی آمریکاییان لودی سر بدی آدم آنیم رسته کردی دی نودی دید مک پتولو لورو بانی با امدیدی پارا غه کرده دی چوربان با ایلانشی نودی داغ خوزختونو داغ اگر لمری پلاو ندی چی داغ خوزختونو بادی دسولی 
دایی د مختورول د پاره زمونږ دغه قدمونه دي وار په وار به دغه په ولایتو کې په لرو بر په ټولو ولایتونو او په سیمو کې د پښتنو د افغانانو دا غځیږي ان شاء الله د کابل د پرلاد ګډون کوونکو آریان صاحب ستاسو له توزا څخه ډیر زیاته مننه کوم د سولې پیلا خوشاله وسی د ننګرهار لاریون کوونکو د یو ومادایي سپریکل لیګ په صدرولو څخه حکومت څخه هم غوښتې دي چې د ډیورن پر کرخې د اغزنو کټرو لګول بند کړي دوی دارنګه په سیمه کې په افغانستان او پښتونخوا کې د پښتنو د وژلو روانه سلسله د ګاونډیو هیوادونو پروژه بللې ده موسیقی په سیمه کې پاتې کېږو د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ نن د سوات درې مینګورې ته تللې او هلته یې خلکو تود هرکلی کړی دی ملاله پنځه کاله مخکې په همدې سیمه کې د طالبانو لخوا په ډزو ویشتل شوه ملال یوسفزی سوات تا تر تلول مخی ویلی و چه لدیر مودی رایی سی غختل خپل کور تا لانش ملال یوسفزی پا پاوزی هلیکوپتر کی را کزه شوان پا سوات کی سخت امنیتی تدابیر نیول شیئی و دوستانو او دا کورنه غدوی هر کلی و کرد زایی خلکو هم سوات تا داغی پر راتگ خوشالی سرکنده کرد ملالا سوات را غلی ده مونگ ده زرل کمی سوات ده ملالی ده را تک هر کلائی که و دا زمونگ لپارا ده ویار زای ده چی پا نرائی که سوات یو نوم ور کلی ده بود خوشی می سوسو رئی که مونگ دیر خوشاله ویزا که چی ملالا ده سوات و پاکستان نور ده مونگ ده زرل کمی هر کلائی که و یوسف زای ده جبه پا ورز پا اسلام باد که ده رویترز ده خبری اجانس را پا یو مرکه چه ده سوات پا خول داره که خپل کور تولادش حقی ده حقو پاکستانی متقیدینو تورونا رد کرل چه گنی حقا حقی ایڈیالوجی تا ودور کوی چه ده حیوات ده اسلامی ازختونو سرا تزاد لیل I'm proud of my religion and I'm proud of my country Islam has taught me زه پر خپل دین او حیوات ویار لرم اسلام را تا ده سول او پوهن احمیت خود لیده ده اسلام ده پیغمبر میرمانی و سوداگر و ده مونگ تا خیی چه خزی باید پا اقتصاد دا غی اشاره هاو کسانو تا و چی تیر ورزی دا لاہور پخار کی دا غی پر خلاف مظاہرہ کردی و دا منگور یو سیدون کی ہم گیلہ در لو دا چی ها غی تا یو نڑیوال حیثیت ور کول دا غی قربانی ترسیو ریلان دی را وستگی دی جنگونا منگ دا طالب خلاف کردی دی جنگ دل منگ یو کورونا دا منگ ران شید دی زماغ پل سلور ترونا دو دا ترون زامانو طالبانو پچا مٹ علاقے کے علال کردی دی وجلی دی آغی شدان کردی دی زمان چا تا پوس ہونا کو دا ریپوٹون اللہ مخی ملالا یوسفزی پس وات کی دا دو ساتونو تر پاتے کی دو روستا بیرتا اسلام آباد دستا نشوا بسلوالو کسانو دا دوزرا دولا سم کال دا اکتوبر پنا ہما ملالا دا خونزی پیو مٹر کی وہ بیشتلا چی تر ٹپی کی دو روستا اسلام آباد او بیا بریتانیا تا دا درمل نل پارا انتقال شوا حقا اوس دا اکسور پا پانتون کی زدکڑی کمی تا جمین یار داشنا تلویزیون امریکا خک سوات دا ملال یوسف زید سفر نور جزیاد دا امریکا غاگ دا دیوار آدیو لخبریال اشفاق مومن داخلم چه دلتا پا ستودیو کی راس راده مومن صاحب سلام پروگرام تا بخیر راغل اجازه راکی چه لبری پختنه دا سیو کچه ملال یوسف زید لکو پیغامون سر سوات تا ولاده لا ملال یوسف زی پاکستان تا سفر پا دی وقت که یوش میر سوالو نرا پورتا کئی او سنجی تاسی خبرو کرده که اون پیغامونو سرا راغلا نو پاکستان تا در سیدو سرا سم دا ملال یوسف زی پا خپل ویناگانو که لملے دا دا سفر چی کم دا حقی خپل احساسات دی دا حقی پا حق لبن دا میڈیا سرا خبری اوکلی چی دیر خوشالی پینزیم کل فس و پس خل وطن تا راغلا او وای چی ہر وقت که 
کچې کله راغلم او خپله مې کله دغه وطن کې قدم کېښود نو دغه احساس نور هم هغه وخت ډېر ژور شو او سترګو ته مې په لومړي وار باندې اوښکې راغلې وایي چې ډېرو ځایونو ته ډېرو ښارونو ته ډېرو مخو باندې زما سترګو ته اوښکې نه دي راغلي خو چې کله خپل وطن ته ستانه شوم نو دغه شان ته کې سترګو ته مې هغه اوښکې په دې وجه باندې راغلې چې د خپل خاورې د خپل وطن او د خپل خلکو سره زما هغه جذبات او زما هغه چې کوم مینه ده هغه را په زړه سی ملاله د سولې او د جنګ د ختمېدو او د امن خبره کوي په داسې حال کې چې د پښتنو غورځنګ په پښتنو باندې د ظلمونو او د نامنیو کیسه کوي کله چې دا پېښور ته راغلل او مخې سوات ته راغلل او مخې له دې په هغه کې وه په اسلام آباد کې وه او له چارواکو سره یې په داسې یو وخت کې دا سفر کوي چې دوه شیان روان دي په پاکستان کې یو له ملالې څخه تود هرکلی او بل هم د پښتنو احتجاج د پښتنو د احتجاج په دغه موده کې د ملالې یوسفزی د تګ سره واقعې چې هم دغه پښتنه بیا بیا کېږي چې ګنې ملاله یوسفزی مخکې ولې نه راتله یا د دغه چې کم په اتم اپریل باندې پېښور کې د پښتون تحفظ مومنټ کمه لویه غونډه کېږي د هغې وروسته ولې نه راتله په دې وخت کې راتلل او یا د دې نه مخکې راتلل او یا د دې وخت ټاکنه د دې ټول انحصار د ملک په چارواکو باندې دی او دې ویلي وو چې د ملک د ادارو څخه د دې وړاندې هم دغه غوښتنه وه چې خپل وطن ته ستنېدل غواړي خو د ادارو لخوا مخکې اجازت دې ته نه ورکړل کېده او په دې موقع باندې هغې ته اجازت ورکول یو موقع وه دې ته چې هغه راغله خپل وطن ته خو دغه وخت چې کوم دی د دې انتخاب دی خپله نه دی دا د ملک ادارو د ملک چارواکو کړې دی هم د هغې په خوښه دغه وطن ته په دې وخت کې راتلل چې کوم دی نو دا د هغې په خوښه باندې شوي دي خو د پښتون تحفظ مومنټ دپاره د دې په خپله باندې د هغې د مرستې یا د هغې د مرستې نه بلکې د هغې په ملاتړ کې خبره کول چې په ملک دننه هر هغه څوک چې د خپل حق دپاره غږ پورته کوي هغې ته د ملک چارواکو ته ځواب ورکول پکار دي باید چې هر چا ته یو شان مساوي حقوق په دغه ملک کې ورکړی شي بیا د قبایلي سیمو د خلکو په حق باندې بالخصوص هغې دا خبره وکړه چې په قبایلي سیمو کې خلک اوس هم د خپل اختیار خاوندان نه دي د خپلو فیصلو کولو حق نه لري نو پکار داره چې د ملک د آین او د قانون لاندې د نورو خلکو په شان دې خلکو ته هم چې کم دی نو د خپلې فیصلې حق ورکړی شي یعنی په دې معنی چې ملاله د پښتنو د تحفظ تحریک څخه ملاتړ کوي او غوښتنه کړې ده چې باید د پښتنو غږ واورېدل شي بالکل او داسې دا چې ملاله یوسفزی پاکستان ته د سفر سره ظاهره خبره ده چې خپله د پښتنو د قام سره تعلق ساتي په دغه ملک کې او دغه قام دا وخت د داسې مشکلاتو سره مخ دی چې که هغه د پښتنو د حق او د پښتنو د مسلو خبره اون کړي نو ظاهره خبره ده چې د هغې خپل په پښتنو کې چې کم ځای دی هغه ځای ورکېږي نو د هغې په خاطر خامخا به هغې د پښتنو په حقونو باندې خبره کوله او هغې همدغسې وکړه صحیح د ملالې په اړه ټول پاکستان یو پاکستانیان یو نظر نه دي ځینې د پاکستان دښمنه بولي ستاسو په نظر ولې د ملالې پر ضد دغسې مخالفتونه دي او پر ضد ځینې خلک درېدلي دي دا سې ده چې تاسې که نږدې یو کې د پښتون تحفظ مومنټ دغه مشران ګوري نو په خپله باندې پښتون تحفظ مومنټ چې کوم مشر دی منظور احمد پشتین هغې په خپله هم یو پیغام کې دا خبره کړې ده چې وایي د ادارو لخوا د تول شوي دي چې خپله پښتانه به ستا خلاف سو وکاروم که چرته زمونږ خبرو ته ته نه آماده کېږي او ته د دغه تحریک نه لاس نه اخلې نو ظاهره خبره دا بیا په نږدې یو کې تاسو هم کتل چې د پښتنو ځینې خلک چې کوم دي نو هغه د بده مرغه راپورته شول او بیا هم د دغه تحریک خلاف یا د دغه مشر خلاف دغه خبرې وشوې دغه شان د ملاله یوسفزی زه خبره کوم چې د اوس نه مخکې د کال دوه زره اوم کیسه ده کله چې دې به د پښتنو په سیمو کې د تعلیم خبره کوله د پښتنو په سیمو کې د جینکو د تعلیم بالخصوص خبره کوله نو په هغه وخت کې د دې خلاف چې کوم دی نو لکه مطلب یو کرکه هغه لرل کېده او بیا وروسته که د دې دغه سوچ ته د دې دغه فکر ته د عملي جامې ور اچولو کله دې ته وس اختیار په لاس کې راغی نو د هغې نه ادارو ته نور هم زبدوي یمه چې لکه یو قسم له یره واو د هغې خلاف دغه کمپاین څنګه چې د منظور پښتین خلاف کېږي دغه شي کمپاین په میډیا باندې وچلول شو او د ملک هغه مشران د ملک هغه خلک د ملک هغه میډیا چې تاسو دې وخت کې ګوري د پښتون تحفظ مومنټ نه هغوی سترګې پټې کړي دي مغې راپورته شول خیر اوسې د امریکا حق د ډیوه راډیو خبریال شفاق مومند صاحب ډېره زیاته مننه خوشاله
گرزو بیرت افغانستان تا کندهار کی امنیتی چارواکی وایی چه نن سهار یه دا افغان زانگوڑ پاوزیان و پاملیاتو که دا مایوان پا ولسوالی که دیرش وصلوال طالبان واجلی دیم دا کندهار دا پولیس وایان زیاد رانی امریکا غاک تا اول چه دا سفر دری قطه دا سر بغل پسیم که دا وصلوال و طالبانو پر لس و مرکزونو بریدونه کردی امنیتی چارواکی وایی چه پا دی عملیاتو که دا افغان پاوزیان تاسه لامریکا هکس خا خبرونه تاکی وای پنوری والو خبرونه که دمولگرو ملتونو د سیاسی چارو د رئیس مرستیال امنیت صورت ویلی چه پر رفتون کو رزو که با د فلسطین پر غزه که حالا ترینگلی شی تای بروک پر شورا که دوینا پر محال لطول خواهد سخا وقتی دی چه ملکیان پر خاص دول ماشومان پر نخنه کری دمولگرو ملتونو دا غسی اساتوال اسرائیلی پاوزیان سخا وقتی دی چه دیر زغام و کری د فلسطین د عامې روغتیا وزارت وایي چې شاوخوا پنځلس فلسطینیان د جمعې په ورځ په غزې کې د اسرائیلي قواوو په ډزو کې وژل شوي دي په پرونیو شخړو کې سلګونه کسان زخمیان دي اسرائیل باید نړیوالو بشري حقونو او بشري قانون له مخې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي مرګونې قوه باید یوازې د وروستي اقدام په توګه وکارول شي او په ترڅ کې رامنځته شوې مرګ ژوبله باید په دقیق ډول وڅېړل شي له همدې امله موږ په دوامداره توګه د اسرائیلو له امنیتي قواوو څخه غواړو چې تر وروستي حده پورې له زغمه کار واخلي امریکایی دیپلوماتانو د خلکو پر وژل کېدو خپګان ښودلی او په سیمه کې د شخړو پر کمېدو ټینګار کړی دی پس لده چه ده پنج شمی پورز ده روسی حکومت ده شپیتو تنو امریکایی دیپلوباتانو ده اخراجوال و لارخوانه وکره په سن پیترزبورگ که ده امریکا ل خونسلگره سخه ده دیپلوماتیکو مامورین و وطل پیل شوی دی مسکاو ل امریکایی دیپلوماتانو سخه وقتی دی چه ده پریل تر پینزه منی تی پوری ل روسی سخه ووزی ده اقدام تر حق ورسته کیگی چه واشنگتن پا بریتانیا که ده د روسیې د دفاع وزارت ویلی چې د سوریې د ختیز غوته په دوما سیمه کې له یاغیانو سره د وسلوالو د وطلو پر سر موافقه کړې ده یاغیان د مسکو د عایدان نه منی د دفاع وزارت ویلی چې په سیمه کې میشتو یاغیانو پرته لدې چې بلې سیمې ته د تللو مشخصات څرګند کړي له دوما څخه پر وطلو موافقه کړې ده دوما ګڼ میشته ولسوالۍ او په ختیز غوته کې د یاغیانو وروستۍ مستحکمه اړه ده د سوریې حکومتي قواوو د روان کال د فبرورۍ میاشتې را په دې خوا په غوته کې پوځي عملیات پیل کړي دي د ترکیه لخوا د برید تر ګواښ وروسته عراقي قواوو په سنجار سیمه کې د ځای په ځای کېدو بهیر پیل کړی دی تر اوسه د عراق د څو امنیتي ارګانونو پوځي قطعات سنجار ته رسېدلي دي انقرې ویلي چې که کوردي ملیشې له دغې سیمې څخه ونه وځي ترکي پوځیان به پرې برید وکړي خو عراقي پوځیان په سنجار کې د امنیت د راوستلو ژمنه کوي کوردي ملیشې له دوه زره او څوارلسم کال را په دې خوا د سنجار په یزیدي میشت کلیو بانډو کې پرتې دي د مصر د چهار شمې ورځې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د خلکو د رایو شمېرل دوام لري او له تمې سره سم اوسني ولسمشر عبدالفتح السیسي ډېرې رایې ګټلې دي د رایو له دیارلس زرو مرکزونو څخه صندوقونه مرکزي کمیسیون ته د شمېرلو په خاطر رسېدلي دي او ورو ورو د ټاکنو لومړنۍ پایلې په څرګندېدو دي په ټاکنو کې د خلکو د زیات ګډون په خاطر د مصر حکومت پر هغو کسانو جریمه وضع کړې چې خپله رای یې نه ده کارولې دېرش میلیونو مصریانو رای نه ده ورکړې او تمه ده چې حکومت نهه سوه میلیونه ډالر جریمه را ټوله کړي ډېره زیاته مننه کوم له مالتیا څخه مو پرون د مارچ میاشتې په دیرشمه یهودانو په لرغوني مصر کې د بني اسرائیلو د ژغورنې په یاد د فسحې اختر ولمانځه دلته د امریکا په نیویارک ښار کې مسلمانانو هم له یهودانو سره د دغه جشن په خوشحالیو کې برخه واخیستله نور جزیات په ریپورټ کې د یهودانو اختر یا فس په عمومي توګه د کورنیو د میزونو پر سر لمانځل کیږي خو دغه خوشحالي د نیویارک د منهاټن د مینې په یو جمعات کې په داسې حال کې روانه ده چې یهودان او مسلمانان دواړه پکې برخه لري کله چې د اسلام پیغمبر مدینې ته ورسېد او پوښتنه یې وکړله چې یهودانو نن ولې روژه نیولې ده هغه ته وویل شول چې د محرم لسمه ده او دا د یهودانو له اختر سره سمون خوري نو هغه وفرمایل چې موږ هم باید خپله ورځ له خپلو اصولو سره سمه ولمانځو 
The Quran is sacred. The Torah is sacred. Quran spetsalai dai, Taurat spetsalai dai. Mungil walu trena zakri kau, au trena larhoni terla sakau. Da hago khalku petirche Qurani larhoni amali kabi. Yehudan ham Taurat da larhono asas gani au mung dwara. Gad dudu nalaru. Da pe jumat ki da Yehudan daftar dariam program dai. چی د مسلمانانو یا بنی اسرائیل او یهودانو د په وسند کمیټې په مرسته جوړ شوی وو په دغه پروګرام کې ګډون کوونکو د بنی اسرائیل د دیزه کسول وسلا او ځانګړي مهمانۍ ډوډۍ وخوړه هغه د تورات هغه کرښې تلاوت کړي او د قران کریم هغه ایتونه واوریدل چې د اسلام او یهودیت ترمنځ the point in is not to convert anybody. The day program had a dana de chimung the Halkupa Kaiduke Badlun Ravalu, Balke Adafda de Chel, Yobel Sara, Huahogi Sarganda Kuru, out the Yobel Hushali Sharika Kuru. And I felt like it was the small para, the Zakri, Yavata Jurubawa, Chehira by Nakram, Dira Hushalim, Chidel Taragalim. The Musalmanano, Yudano, the pay was soon the committee, but it's as Manuna Wai. چه په جمعات کې د یهودانو د اختر منزل د دوړو دینونو د پیروانو تر من تفاهم ته د وتې ورکول لپاره زمینه برابروي دغه کمیټه د نیویار په کنیسادانو کې اختر او نور اسلامي مراسم هم مانځي تا جمینیار د اشنا تلویزیون امریکا غد بیرته ګرځو افغانستان ته د افغانستان په شمال کې د کنجتو د تیلو تولیدونکي د خوانو لقوات څخه په استفاده د خپل خوخې تولیدات جوړوي چاری امینی یو له هغه کسانو دی چې د تولیدي فعالیت ورته د پلار نه په میراث پاتې دی امینی غواړي د خپل دولس کلن زوی په مرسته د کورنۍ دغه کاروبار ته دوام ورکړي د افغانستان په شمال کې ترکمنان د کومزل د تیلو صنعت پر مخ بوزي د کومزل تیل په لاس نه بلکې د خوانو د قوت په واسطه استفکی کونزل د ترکمنستان او ازبکستان له ټولو سره نږدې د بلخ په ولایت کې د غنمو بنګو یا کوکنارو په منځ کې کرل کېږي چاری امینی د مزار شریف په ښار کې د کونزل د تیلو یو دستګاه لري بې ضرره است د دې تیلو کیفیت ډېر لوړ دی زیان نه لري سل په سلو کې سوجه دي دا د ماشین په څېر یې نه سوزوي د غنمو د هغې ژرندې په څېر دي چې غنم وړه کوي ماشین کس مې سوزانه امینی ته دغه تجارت لارې د میاشتې شل زره افغانۍ ګټي دا د کوکنارو په څېر ګټه نه لري خو د پنځو ماشومانو د ساتلو لپاره یې کفایت کوي برېټانوي مې ورم برېټ زردي ګفته مې ورم ډېر کسان د دې تیلو د اخیستلو وسه نه لري خلک یې د درملنې لپاره اخلي د هغه همکار اله نظر په هرو دو ساعتونو کې د کونځلو یولس کیلو تخم په لنګړۍ کې اچوي او بیا د اوخ واګی په لاس کې اخلي چې د دایره شو فای وګرځوي بلې از زندگی هم است ما غواړم چې په ټول ژوند کې دا کار وکړم دلته ښه ګټه لرم دا مینی مشتریان وای چې د کونځلو د تیلو قابل پلاو ښه خوند لري د هغه تیلو په پرتله سوچا صحیح او خواږه دي چې په بازارونو کې خرڅیږي روغن وو چې د غدم نه میګرم نباتي غوړي کومه ګټه نه لري موږ له دې تیلو سره روک دی یو د مزار شریف د یوناني د ملو پلورون کې هم د دې تیلو په اړه ښه نظر لري مارګ بیګي کې د شکر او چاربي خونه مې چزو خلک وای چې دا په وینه کې پر غوړو او کولسترول باندې او شکر باندې اغیزه نه لري دا تران هم دغه نظر لري د افغانستان د کونځلو د تیلو کیفیت خورا ښه بدل کیږي او ځینې کسان فکر کوي چې که حکومت یې ملاتړ وکړي نو بهرنیو هیوادونو ته هم صادره دلی شي تاج منیار داشنا تلویزیون امریکا غد د نن لپاره مو په تلویزیون کې خبرونه هم دومره وه دلته په واشنه ډی سی کې زحمت شکیب دوست او زمام کاران دوست لپاره اجازه غوړو په یادونه کوم چې په څو شیبو کې د امریکا غد د آشنا راډیو خبرونې پیلېږي او هیله ده چې هلته مو هم ملتیا وکړي غواړي چې دقیق او موثق خبرونه ترلاسه کړي د امریکا غد و پاڼې ته ورتلی شي پته ده وی پشتو تکه کام خدای پا
us, winning means being able to come back in 10, 15 years and say, technology changed Africa.